അപ്പോൾ നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത എഫിഷ്യൻസിയുടെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സെയിം മോഡലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് ഷൺ കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഷോർട്ട് ഷൺ കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ വരയ്ക്കാം എപ്പോഴും ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡയഗ്രം വരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതായിരിക്കും നല്ലത് വരച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഏത് മെഷീനാണെങ്കിലും ഏത് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും ആദ്യം തന്നെ ഡ്രോ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ വി ഇത്രയാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ഷൺ കോമ്പൗണ്ട് മെഷീൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് ഗീവൺ ആണെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് അത് എഴുതാം ജനറേറ്റർ സപ്ലൈസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ അറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് അപ്പോൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോഡ് കറണ്ട് ആണ് ഇനി ഷോർട്ട് ഷൺ കോമ്പൗണ്ട് മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത ഐ എൽ ഒ ഐ എസ് സി സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടുമാണ് സെയിം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ വി എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഇനി ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എച്ച് ആണ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഓം പിന്നെ സീരീസിൻ്റെ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഓം പിന്നെ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇനി ദ അയൺ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസസ് എമൗണ്ട് ടു ബി അയൺ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസസ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ ലോസസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിലോ വാട്ട് അഥവാ തൗസൻഡ് വാട്ട് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് ഇ ജി അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഷർട്ട് കോമ്പൗണ്ട് മെഷീൻ്റെ ഇ ജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി പ്ലസ് അല്ലേ വി പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ ഡ്രോപ്പ് ഐ എ ആർ എ പ്ലസ് ഇ ഐ എസ് സി ആർ എസ് സി വി പ്ലസ് ഐ എ ആർ എ പ്ലസ് ഐ എസ് സി ആർ എസ് സി പ്ലസ് ബ്രഷ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ ബ്രഷ് ഡ്രോപ്പ് പറയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കാം വി അറിയാം ഐ എസ് സി അറിയാം ആർ എസ് സി അറിയാം ആർ എ അറിയാം അപ്പോൾ ഐ എ ആണ് അറിയാത്തത് ഇനി ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഐ എ ഈക്വൽ ടു ഐ എസ് എച്ച് പ്ലസ് ഐ എൽ ആണ് അല്ലേ ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് എച്ച് പ്ലസ് ഐ എൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഐ എസ് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ എൽ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പം ഇനി ഐ എസ് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പാർട്ട് ബിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഐ എസ് എച്ച് അറിയണം ഐ എസ് എച്ച് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി പ്ലസ് ഐ എസ് സി ആർ എസ് സി ബൈ ആർ എസ് എച്ച് ഡയറക്റ്റ് വി ബൈ ആർ എസ് എച്ച് അല്ല അത് നമ്മൾ ലോങ് ഷണ്ടിലാണ് എടുക്കാറ് വി പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ ഡ്രോപ്പായ ഐ എസ് സി ആർ എസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എസ് എച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇ ജിയുടെ ഇത്രയും പോർഷൻ വി പ്ലസ് ഐ എസ് സി ആർ എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എസ് എച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഐ എസ് സി ഇൻറ്റു ആർ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആർ എസ് ഇ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എസ് എച്ച് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയോ ഇത് എത്ര വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇടുമ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മറക്കരുത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാതെ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യരുത് ആൻസർ തെറ്റും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ആംബിയർ ആണ് യൂണിറ്റ് ആംബിയർ എപ്പോഴും ഇക്വേഷൻ ഫൈനൽ ആൻസേഴ്സിനൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഐ എസ് എച്ച് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഐ എ കാണാം ഐ എ ഈക്വൽ ടു ഐ എസ് എച്ച് പ്ലസ് ഐ എൽ അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഐ എൽ എത്രയായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കോപ്പർ ലോസ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കോപ്പർ ലോസസ
into R A S place ले point zero five substitute किया. Answer नो बारे इंदर one not four point four four square into point zero five. Answer नो बारे इंदर five forty five point three. Losses आना भी उन्हीं टी बात टे इधर. इनि output power of the prime mover आने next. Output power of prime mover नो बारे ना. Input आना तो हम की input power आना. Prime mover का output आने generate नहीं input power. Input power का नाला equation है देर नो. E G I A plus mechanical power आना. पाले ना हमले E G का आना डायर नो. लाइफ फर्स्ट पार्ट लाइन हम की E G का आना डायर नो. हम E G अब डे बिट्टे बॉय. V plus I A R S substitute या V नो आना two twenty plus I A into R A. One not four point four four into point zero five plus I A R A plus I S C R C hundred into point zero two. पाज़ ये तो कंडर बढ़िया ना. Two twenty plus one not four point four four into point zero five plus hundred into point zero two. Answer नो आरे नंदर E.G. 227.22 वोल्ट आन प्रदे योसी याम 227.22 इंटु IA 104.44 प्लस मेक्यानिकल पावर्स 1000 वाट सब्सिट्यूट या 220 227.22 into 104.44 plus 1000. Answer नो आरे नो दा. Answer नो आरे नो दा. 24730.86 वाट. இன்னும் அல்லாம்தே generator்ன் efficiency அனு fourth partல efficiency இன்னும் வருன்னால் overall efficiency அனு specify சியாது நம்க்கு overall efficiency eta equal to vi by input power 220 into i இன்னும் வருன்னால் isc அனு to i எல்லல்லங்க isc divided by load current அனு input power நம்க்கு பத்திரைட்டி 24730.86 Answer नो अन्नद 220 इंडु 100 divided by 24730.86 इंडु 100 उंगोड वेरू Answer नो अर्नल 88.96 percentage Efficiency नो अर्नद output by input आन VI by input power अलेंगे mechanical power Mechanical power delivered by the prime mover. That's 88.96%. Now, the power flow equations and power stages are used to be the same problem. The same model is the same as the machine or generator. Now, we are going to do the same as the short shunt compound generator. Now, we are going to do the next question.